Nurullah Pergen geliyor. Merhabalar. Buyurun. Nurullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız Kenan Bey? Teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. Ben Nurullah Pergen. 2022'nin sonunda soyadımı değiştirdim. Deli oğluydu. Pergen yaptım. Öyle mi? Akıllı olmak istedim. Deliydik, akıllı olduk. Eski Türkçe'de akıl tanrısı demek Pergen. Öyle bir değişiklik akıl yaptım. Akıl tanrısı. Akıl tanrısı demek. Çok mütevazı davranmışsınız. <gülüyor> yani biraz öyle oldu. <gülüyor> ee, Artvin doğumluyum. Yusufeli e, orada bir köyde ilkokul okudum. Ortaokul Artvin'de. Lisede Bursa Erkek Lisesi'nde okudum. Sonra İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Üniversitesi okudum. Üç yıllık iş deneyimi oldu. Sonrasında ben ne yapıyorum diyerek e, bıraktım işi. İngiltere'ye, Londra'ya gittim. Londra'da bir yıl kaldım. E, bir DJ'lik eğitimi aldım, 6 aylık. Öyle mi? Elektronik müzik dinliyorum. House ve Deep House müzik dinliyorum. Sonrasında, ve çalıyor musunuz aynı zamanda? Aynı zamanda çalıyorum evde. Yani kendim şeyler yapmaya çalışıyorum. Sonra Türkiye'ye dön... Yani profesyonel DJ'lik yaptınız Yok. mı hiç? Ha, profesyonel anladım. yapmadım. Sadece dinliyorum ve Hı -hı. kendim evde bazı çekiş şeyler yapıyorum. Türkiye'ye döndükten sonra böyle tekrar dönme isteği oldu. Döndüm bir sene sonrasında. Şu an çalıştığım şirkette 9 yıldır çalışıyorum. O arada bir yüksek lisans yaptım Bahçeşehir Üniversitesi ve Okan Üniversitesi'nde şu an doktora yapıyorum. Bu senenin sonunda da doktora tezimi teslim edip e, üniversitedeki o kariyeri de tamamlamak istiyorum. Buraya kime geldiniz? E, şu an kız arkadaşım. Bir ay sonrasında evlenmeyi planlıyoruz. Evleneceğiz. Allah Cynthia. tamamını erdirsin. Teşekkürler. Şimdiden tebrik ederim. İnşallah. E, Cynthia Haiti'li kız arkadaşım var. Üniversitede tanışmıştık. E, Cynthia Tebo ile geldim. Nasıl Sintia'nın Türkçesi biraz Türkçe biliyor mu? Çok az biraz İngilizce, yani İngilizce konuşuyoruz normalde. Ana dili Fransızca. Ee, evde zaman zaman hani Türkçe öğretmeye çalışıyorum ama tabii çok <gülüyor> geliştiremedik. Ee, diğer hayallerimden birisi de onu da söyleyeyim. Yani Sintia'da tanıştıktan öncesinde hep daha çok ben, yani kendimi düşünüyordum. Hı hı. Onunla bir gün hani e, hayalin ne diye sorduğumda işte Haiti tabii biraz daha ekonomik olarak e, şey bir ülke, e, sıkıntılar olan bir ülke. Hı hı. O da çocukların çok fazla öldüğünü Haiti'de bir e, çocuk hastanesi veya onun tarzı bir şey yapmak istediğini söylemişti hay, e, hayallerinden birisi. Şu an hani eğer bir fırsatım yani bir şeyleri elde ettiğimde onu gerçekleştirmek istiyorum. Belki sizler de bu konuda Fahri elçi olmak istersiniz Haiti'de. <gülüyor> Hanım köyüne bir çocuk hastanesi yapmak istiyorsunuz. Evet yani oradaki erken doğumlarla çok fazla kişi e, ölüyor tabii. Küvezler olmadığı ha. için ve bakımlar olmadığı için. Evet. Anladım. Sintiye'ye sözü verelim. Sintiye hoş geldin. Hoş bulduk Kerem Bey. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Kendini kısacık tanıtabilir misin Türkçe? Yoksa hiç sorulamayayım mı? Türkçe az az. Az. Evet. Can you introduce yourself to us? I just want to say good luck with Nola. <gülüyor> okay, thank you very much. You're welcome. You're welcome too. Nurullah Bey. Evet. Diğer deli oğulları pergen olunca sizi kızmadılar mı? Abimle beraber yaptık. <gülüyor> Baba, anne ve diğer kardeşlerimiz deli oğlu olarak şu an devam ediyorlar. Babadan bir protesto gelmedi mi? Yok. Yani her şeyimi onaylıyor son 10 yıldır. Ondan önce de onaylıyordu aslında da. Hatta üniversiteye başladığımda anneme şey demiştim. Yabancı biriyle evleneceğim falan demiştim. İnsanlar ne söylerse gerçekleşiyor bu arada. Daha sonrasında olmaz falan derdi mesela. Şimdi yani hepsi kabul ettiler. Yani kendileri sen mutluysan tamam. E, mutluluklar olarak. diliyorum. Tamamını erdirsin. Kuralları biliyorsunuz Nurullah Bey. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler, milyoner başlıyor. <gülüyor> Öz bakımlarını yapmak için kendini yalayanlar genellikle hangisi olur? A. Su kaplumbağaları B. Japon balıkları C. Timsahlar D. Kediler D. Kediler son karar. <gülüyor> Tebrik ediyorum. Teşekkürler Kenan Bey. Sırada ilk parası sorumuz var. 5 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hakkında hem peslerde hem de tizlerde çok başarılı denen birinin nesi övülüyordur? A. Yalan söyleme becerisi. B. Empati kurma yeteneği. C. Ses kullanma kabiliyeti. D. Çizim yapma tekniği. C. Ses kullanma kabiliyeti. Son kararı. Açtık. Tebrik ediyorum Nurullah Bey. Teşekkürler. İlk barajı geçtiniz. 5 bin lirayı garantilediniz. Bir evet. hedef var mı aklınızda? Yani 100 bin lirayı görmek. E, Cynthia 200 bin lirayı istiyor. Yani Umarım Cynthia'nın istediği olur. Sırada 3. Evet. sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. 
Tanıtımında antibakteriyel ve antialerjik olma özelliği vurgulanan muhtemelen hangisidir? A. Yangın dedektörü B. Modem C. Televizyon D. Halı D. Halı son karar. <gülüyor> Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Dördüncü sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Sadri Alışın Offside Osman karakterini canlandırdığı Şaka ile Karışık adlı filmde geçen cümlesi hangisidir? A. Bu da mı faal değil? B. Bu da mı offside değil? C. Bu da mı şut değil? D. Bu da mı gol değil? Ben izlemedim filmi. Ee, cümle bu da mı gol değil olur herhalde diye düşünüyorum. Seyirciye sormak istiyorum Kenan Tabii ki. Sevgili seyirciler, Sadri Alış'ın Offside Osman karakterini canlandırdığı Şaka ile Karışık adlı filmde geçen cümlesi hangisidir? A. Bu da mı faal değil? B. Bu da mı offside değil? C. Bu da mı şut değil? D. Bu da mı gol değil? Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz yüzde 84 oranında D şıkkı demişler Nurullah Bey. Siz ne dersiniz? D, bu da mı gol değil, son kararım. <gülüyor> Filmin dışında birçok şakada da kullanılır bu. Evet. Bu da mı gol değil? Hiç kulağınıza çalınmadı mı? Yani yok. Öyle mi? Yani belki futbolla çok aram olmadığı için ama yani kullanılır herhalde. Evet, yani sadece futbolla ilgili mevzularda Zaten değil. Zaten gol... Demesi lazım aslında. <gülüyor> Tebrik ediyorum Nurullah Bey. Beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Türkçe'ye Fransızcadan geçen ve yarınını düşünmeden günü gününe tasasız bir yaşayışı olan anlamına gelen kelime hangisidir? A. Bohem B. Gotik C. Frapan D. Avangard ee, Bohem yani böyle takılan insanlar, gotik, avantgard, bunlar biraz daha mimari şeyler, frapan da giyim şeyi. A, bohem, son karar. Tebrik ediyorum Nurullah Bey. Teşekkürler Kenan Bey. Altın sorumuza geldik. Güzel gidiyoruz. Evet. Yani iyi bir böyle bir Fransızca sorusu şey de geldi böyle. Cintia tabii misin? Fransızca konuştuğu için e, bazen yani bazı kelimeleri öğrenmeye çalışıyorum şu anda ben de. Fransızca öğrenmeye çalışıyorum. Siz Fransızca, Cintia Türkçe öğreniyor. Evet. Başarabilirsek. <gülüyor> Başaracaksınızdır. Ama ortak dilimiz İngilizce şu an. Evet. Ortak diliniz sevgi. Sevgi evet o da var. Altın sorumuza geldik Nurullah Bey. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Evliliklerinin 10. yıl dönümünde yaşları toplamı 75 olan bir çiftin evlenmeden 5 yıl önceki yaşları toplamı kaçtı? A. 35 B. 45 C. 50 D. 60 10. yıl dönümünde yaşları Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hangisini? Ee, yarı yarıya. Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B45, D60. Çift Joker'i de kullanmak istiyorum. Yok. Telefon Joker'i hakkımı Telefonu var. Sadece. Süreniz azalıyor Nurullah Bey. Telefonla e, B45 son kararım. Okay. Yorum yapmak istemiyorum. 
Ben istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Boğaz işi yani, işletme mi yazıyorsunuz? Yani şu an kafam çalışmıyor yani. yani. Çalışmadı yani şu an. Nasıl çıkamadınız hesabın içinden? Şu an çıktım aslında. 5 yıl, 10 yıl, 10 yıl. Şimdi 75, 10. Evet. yıl dönümü. Yani 10 yılda iki tarafı da düşündüğümüz zaman 20. değil mi? 20 düşmemiz gerekecek. 50, evlendikleri zaman 55 evet, yaşları toplamı. 5 e yıl öncesi ikisinden de düştüğümüz zaman 10, 45. Evet. Nurullah Bey, nazar diyelim. Teşekkür <gülüyor> Siz yorumunuzu kendiniz yaparsınız. <gülüyor> İkinci baraj sorusuna geldik. 50 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Çiçeği Burnu'nda adlı şarkıyı hangi grup seslendirmektedir? A. Mavi Işıklar B. Merdiven C. Cemali D. Tuval Yakını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Ali Kaya, Zehra Ulu, Ahmet Uğur'un. Kimi arayalım? Zehra Ulu, iş arkadaşım. 9 yıldır çalıştığınız şirketteki evet. arkadaşınız. Profesyonelliği nedir Zehra Hanım? Ee, yani müzik dinlemeyi seviyor. Yani herhangi satış alanında Anladım. E, ve satın alma alanında çalışıyor. Yerli müzikle değil galiba arası. Evet. Müzik dinlemeyi yani seviyor eski dediniz. müzik şarkılarını dinliyor. Umarım doğru cevap verir. İnşallah bakalım neler olacak. Bakalım. İyi akşamlar Zehra Hanım. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kerem Bey. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Nurullah Pergen ikinci baraj sorusunda takıldı. Size danışmak istedi. Tamam. Sorumuz sesli bir soru Zehra Hanım. Önce dinleyeceğiz. Sonrasında Nurullah Bey size soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Abi Işıklar çok daha eski bir grup. Evet. Grup merdiven olacaktı. Doğru cevap Nurullah Bey. Tamam. Ne paylaşmak istersiniz? Nasıl ah, bir şey yarışma sizin için? Hızlı. <gülüyor> ee, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ee, bütün herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir çekim oldu. Güzel bir çalışma oldu benim için. Yani bir enerjim de iyiydi yani. Kendimi hissediyorum. Harika. Bir anı olarak alacak. Harika. Sintia'yla da böyle bir e, şey paylaşmış olduk. Evet. Güzel bir anı olarak kalacak. Evet aile anısını şimdiden biriktirmeye başladınız. Evet. Tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. 5 bin lira aile alıyoruz. Ah, Tebrik ederim. Teşekkürler. Buyurun. Selin Mukadder Öner geliyor. Selin Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim siz? Teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. Ee, ben Selin Mukatlar Öner. 1984 İzmir doğumluyum. Ee, i̇ki tane çocuğum var. Allah bağışsın. Çok teşekkür ediyorum. Ev hanımıyım şu an. Daha önce bir iş hayatım oldu. Ama çocuklarımı büyütmek, onlarla vakit geçirmek için e, bir ara verdim diye. Ha, eğitim hayatı oldu mu? Evet. E, açık öğretim halkla ilişkiler bitirdim iki yıllık. Hı -hı. Tıbbi bir meselelik yaptım İzmir'de. Ee, evlendikten sonra da biraz dondurup işte çoluğa çocuğa vakit ayırmayı seçtim. Annelik zaten hani çok başlı başka başına bir şey. çok önemli bir evet. iş demek bile hani e, hafif kalır. Yani çok özel bir şey. Çok özel. Yani annenin verdiğini başka iş kimse veremiyor. Veremiyor yani, yani çocuğunuza baktığınız zaman böyle e, burnunuzun direği sızlıyor. Ne olduğunu anlayamıyorsunuz sevincinde, hüzününde. O yüzden e, evet çok başka bir şey yani olmak. Büyüklerimiz hep söylerdi çocuğunuz olunca anlarsınız diye. Çok doğruymuş. Öyleymiş değil mi Selin Çok Hanım? doğruymuş evet. Hobileriniz neler? Çocuklar dışında neler yapıyorsunuz? <gülüyor> keyif alanlarınız? Ben e, dediğim gibi çocuklarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. E, yürüyüş yapmayı, kendimi dinlemeyi çok seviyorum. Nasıl dinlersiniz kendinizi? E, günün şeyini yapıyorum. Ne derler? Mahkemesini mi yapıyorsunuz? Evet. Bugün ne yaptım? E, başımı yastığa koyduğum zaman... Olumlu şeylerim daha fazla geliyorsa kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ee, İstanbul'da çok fazla cami var, özel türbeler var. Onları gezmeyi çok seviyorum. Dua bana bir meditasyon gibi geliyor. Dua etmeyi çok seviyorum o yüzden. Ne kadar Böyle. Kimle geldiniz? Eşimle geldim. Sözü kendisine verelim. Tabii. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olsun, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi de tanımak isteriz. Ben Nihat Öner, Selin'in eşiyim. 
çok milyoneri hiç devamlı evde milyoner izliyordu. Bir anda buraya nasıl geldim anlayamadım. <gülüyor> bir anda katılmak katılmak gereğini duyduk geldik. Sizi Hoş geldiniz. Görmüyorum. Sizin memleketleri? Artvin Borçka. Evet. Borçka. Evet. evet. Doğanın yeşilin değil evet. mi? Evet. En güzel olduğu yerlerden birisi herhalde. Aynen öyle. Evet. Türkiye'nin en güzel memleketi. Destek, desteklemeye geldim. Arkasındayım. Yarışmaya başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ ol, hoş bulduk. Selin'in kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Hazır mısınız? Şu an hazırım Kenan Bey. Biliyor musunuz? Az önce kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Yani o kadar titriyordum ki beni rahatlattınız sohbetinizle. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, milyoner başlıyor. Çok gereksiz şeyler konuşan geveze kişiler için hangisi denir? A. Dili bükük B. Ağzı sönük C. Çenesi düşük D. Sesi yanık C. Çenesi düşük Son karar Tebrik ediyorum Selin Hanım Sağ olun Sırada ilk paraya sorumuz var 5000 lira değerinde sorumuz geliyor Okullarda açık ve güzel havalarda öğrenciler öğretmenlerine genellikle hangisini teklif eder? A. Dersi bahçede işlemeyi B. Dersi bırakıp güneşlenmeyi C. Uçak kiralayıp tur atmayı D. Güney sahillerine tatile gitmeyi A. Dersi bahçede işlemeyi son karar Rahatım şu an. Tebrik ediyorum Selin Hanım. Çok teşekkür ederim. İlk bölümde Sağ geçtiniz. Evet. 5 bin lirayı garantilediniz. Evet. Heyecanınızın da büyük bir kısmını geride bıraktınız diye Bıraktım düşünüyorum. Bıraktım sayenizde. Teşekkürler. Bir hedef var mı aklınıza? Ekran başında nerelere geliyorsunuz? Milyoner olmaya geldim Kenan Bey ben bu akşam buraya. Ama e, jokerlerimi mümkün olduğu kadar böyle gerekmedikçe kullanmak istemiyorum. Bir dokuzuncu soruya kadar gelebilirim diye umarım, düşünüyorum. Umarım fazlası da olur. İnşallah. Şansınız yanınızda olsun. Sağ olun. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi halk arasında çiçek gibi benzetmesi yapılan bir şeyin sözlükteki anlamlarından biri değildir? A. Temiz B. Bakımlı C. Solgun D. Güzel e, Çiçek gibi temiz, bakımlı, güzel. C. Solgun son karar. Tebrik ediyorum Selin Hanım. Teşekkür ederim sağ olun. Dördüncü sorumuza geldik 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Tavla oynarken atılan zar şiş üste geldiyse zarların üste gelen benekleri hangisini gösterir? A. 5-4 B. 6-3 C. 3-2 D. 4-3 Tavla oynuyorum ama ben burada seyircilere sormak istiyorum. Bu eşimin sorusuymuş. Seyirci joker hakkımı kullanabilir miyim? Tabii ki. Sevgili seyirciler, tavla oynarken atılan zar şeş üste geldiyse zarların üste gelen benekleri hangisini gösterir? A. 5-4 B. 6-3 C. 3-2 D. 4-3 Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %75 oranıyla B şıkkı demişler. Ona da en yakın yüzde dokuzla D şıkkı siz ne dersin Selin Hanım? Ee, ben seyircilerimizi dinlemek istiyorum burada. B, 6, 3, son karar. Nihat Bey için herhalde ilk soru esamesinde bir soruydu. Bu çok kolaydı onun için. Öyle mi Nihat Bey? Çok iyi tavla oynar. Öyle mi? O eski şeydi. Ben anlay anlay anlayamadım eski eski şesüse. Öyle mi? O parça rakamlar yok mu sizde? Normalde iyi oynarım ama o şeyleri bilmiyorum. Şesüse kaç kaç bilmiyor muydunuz? Yok bilmiyorum. Öyle mi? İsabet olmuş senin hanım geldi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Bir şey sorumuza geldik efendim. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Küçük yerleşim yerlerinde az miktarda yükleri taşımak amacıyla pancar sulama motoru kullanılarak yapılan taşıta verilen at hangisidir? A. Çırçır çır, B. Çuf çuf C. Düt düt D. Pat pat Ay. 
Ben artık yine köye gittiğim zaman hep bu araçları görüp üzerlerine binip tur atan biriyim. Adını sormak aklınıza gelmedi mi senin hanım? Ya orada bana söyledikleri pat pat. Çır çır da diyorlar. Ya. Biz hep pat pat diyoruz ona ya. Yani. Joker kullanmak. Burada. İstemiyorum ben. D pat pat. Son karar. Tebrik ediyorum Selin Hanım. Teşekkür ederim. Eşinizin memleketine gitmenizin İnanılmaz faydaları diyor. İnanılmaz bir yer Kenan Bey. Çok güzel bir yer. Ben evlendikten sonra Karadeniz bölgesini tanıdım. Ee, İzmirliyim ama gönül rahatlığıyla bir Artvinliyim diyebilirim. İnanılmaz <gülüyor> bir yer Karadeniz. Özellikle Borçka. Çok güzel. İnanılmaz bir doğası varmış. Evet. Çok güzel. Ben de henüz bulunamadım ama en yakın zamanda inşallah. Bekleriz köyümüz eserde. Evet. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah Selin Hanım. Tebrik ediyorum. Altın sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce tamam. dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Ken Pretend adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Tom Odell B. Frank Sinatra C. Justin Bieber D. Bruno Mars Telefon Joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Hikmet Erdinç Acar, Gizem Çetin, Alev Ulaş. Kim evet. arayalım? Hikmet Erdinç Acar. Yakınınız nedir? Ee, patronumuz, arkadaşımız, dostumuz, her şeyimiz. Ne işle meşguldür Hikmet Bey? Ee, Acarlar Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Umarım doğru cevap verir. Verir. İyi akşamlar Hikmet Bey, Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Sağ olun Kenan Bey, merhabalar. Efendim yarışmacımız Selim Mukatter Öner altın soruda takıldı. Size danışmak istedi. Evet, dinliyorum. Hikmet Bey sesiniz biraz derinden geliyor. Biraz daha mikrofonu yanaştırayım o zaman. Bu arada Erdiş ismimi kullanıyorum Kenan Bey. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Hemen Erdiş evet. Bey'e dönelim. <gülüyor> Erdiş Bey sorumuz sesli bir soru. Öncesinde dinleyeceğiz. Sonrasında Selin Hanım size soru okuyacak ve 30 saniye süreniz olacak. Tamamdır. Dinliyoruz efendim. Selin Hanım, Justin Bieber'ın müziğini, tarzını... Biliyorum, evet. Bruno Mars'ı? Ee, onu bilmiyorum, o yüzden emin Anladım. olmadım. Frank Sinatra'da jazz, onda da sıkıntı yok. Ama inanın yani burada ben hiçbir şey düşünemiyorum, hatırlayamıyorum, çok başka bir şey. Olsun yani çok e, dikkatli kullanacağım dememe rağmen jokerlerimi bir güzel. Evet. E, Erdiş Bey yardımcı kadar. olsaydı tabii o zaman yarı yarıya evet, kullanmanıza evet, gerek kalmayacaktı. Evet, kalmayacaktı, emin olamayacaktım. Sağlık olsun. Ve sıra geldi ikinci baraj sorumuza. evet. 50 bin lira değerinde. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Sorumuz geliyor. Ahmet Muhip Dranıs'ın Ayna adlı şiirinden ilham alınarak beyaz perdeye uyarlanan 1984 yapımı Fahriye Abla adlı film hangi yönetmenin yönettiği ilk filmdir? A. Yavuz Turgul B. Atif Yılmaz C. Menduhun D. Kartal Tibet Yani e, keşke burayı geçip de şöyle süresiz bir yerde kalsaydım diye düşünüyorum şu an. Memduh Ün daha eski filmleri yönettiğini düşünüyorum ben. E, Atıf Yılmaz da Mehmet Memduh Ün arasındayım. Süreniz azalıyor Senin Hanım son 10 saniye. C Memduh Ün son karar. Gerçekten hiç bilmiyordum. Aslında söylediğiniz gibi Menduh'un daha eski Eskiydi, yıllar. Eskiydi, evet. evet. Yani Yavuz Turgul'un adını kişiler, hiç duymadım. Yavuz Turgul'un adını duymuşsunuzdur yok. bence. Eşkıya filmini izlediniz mi? İzledim. Yönetmeni ve senaristi Yavuz Turgul'dur. 84, evet. Gönül Yarası'nı izlediniz mi? İzlemedim. İzlemediniz? İzlemedim. Yani ben Yavuz daha Turgul'un... çok böyle eski Türk filmlerini çok seviyorum. 
O yüzden yani Kartal Tibet, Atıf Yılmaz, Memduh Ün böyle çok tanıdık, bilindik yönetmenlerin isimler Hı. olarak geldi. Bu da benim artık ayıbım olsun. Estağfurullah, estağfurullah. <gülüyor> Ya Usturgul tabi Türk sinemasının çok önemli yönetmenlerinden ve senaristlerinden evet. yani ustalarından birisidir. Evet. Ve ilk filmi Fahriye ablaymış. Evet. Hiç unutmayacağım herhalde. Ve ben de Yaşıt. <gülüyor> <gülüyor> ben de 84 evet, doğumluyum. Evet, evet, evet, evet. Selin Hanım. Nasıl geçti yarışma sizin için? Ee, çok güzel bir anı, çok güzel bir keyif olarak geçti. Gerçekten e, bir kere bir cesaretimi... Kırıp buraya çıkmış olmak benim için çok önemliydi. O zaten en büyük barajı aşmak oluyor değil mi? Kesinlikle o kadar insanın içinden seçilip buraya gelmek ayrı bir keyif. Sizinle burada vakit geçirip tanışıp sohbet etmek ayrı bir keyif. Çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir vakit geçirdik. Çok güzel ağırlandık burada. ATV ailesine teşekkürler. Çok teşekkürler. Biz de size teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza Sağ sağlık. Tebrik ediyorum. Beş bin lirayla Böyle alın lütfen. Tebrik ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Oğuz Özvardar geliyor. Oğuz hoş geldin. Hoş bulduk. Kenan Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkürler. Şu an koltuk beklediğinden rahat çıktığı için aşırı mutluyum o yüzden. Öyle mi? <gülüyor> Seni tanımak isteriz Tabii olsun. ki. Ben Oğuz Özverdar. Ee, İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm. Ee, üniversite için İstanbul'a geldim 18 yaşında. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okumaya. Ee, çok bilimle dolu, mühendislikle dolu bir aslında üniversite hayatı geçirdim. Burada farklı farklı alanlarda kendimi Kaç geliştirmeye çalıştım. Kaç yılda bitirdin? Çalıştım. Şöyle bir yıl hazırlık vardı. Ee, bir de bir sene yaklaşık 6 ay boyunca bir exchange dönemim oldu. O da değişim olarak çevriliyor Türkiye'ye. Nereye gittin? Güney Kore'ye gittim. Güney Kore'ye gittin? Aynen Güney Kore'ye gittim. Ne kadar kaldın? 6 ay kaldım. Aslında 4 ayı Seyol'daydım. 2 ayı da gezmiş oldum. Hı hı. Ee, çok farklı bir deneyim tabii ki. Okuduğum son döneminde bunu yapmaya karar verdim. Bir delilik olsun ya tamamen bir çılgınlık olsun ya yaptım. Hiçbir ilgim yoktu bu arada Güney Kore kültürüne karşı. Ee, tamamen sadece farklı olmak için yaptım bunu. <gülüyor> Böyle Tek tekrar Güney Kore kafasıyla bakıyorum. Çok yabancılık çekmemişsindir yüz olarak. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Öyle değil mi? Evet öyle, aynen öyle. Ekstra da burada Türkleri çok, çok seviyorlar tabii ki. Yani biliyorsunuz işte Kore evet. Savaşı'ndan dolayı. O yüzden... Ee, çok keyif aldığım bir dönem oldu. Sadece 5 metrekare küçük boyutunda bir odada kalmak zorunda kaldım tabii ki. Biliyorsunuz uzak doğu kültürü. Ee, ama onun dışında inanılmaz İşin keyif mesleğin aldım. açısından, yani. eğitimin açısından verimli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Çünkü çok kimyada, çok tıpta, dermatolojide çok ilerler. Makyaj konusunda i̇nanılmaz özellikle. Ilerler. Ama ben pandemiyle sektör değiştirmeye karar vermeseydim. Hani Öyle mi? Ee, çok ilginç bir aslında deneyimim oldu o açıda. Ee, ben uzak doğuda 2 ay boyunca bir anda sıkılıp Seyol'da. Sırt çantamı alıp gezmeye başladım. Gezdikten sonra işte Japonya'dan başladım bu gezime. Filipinler, Tayland, Bali gibi yerlere gittim Endonezya. Ee, benim Kamboçya hayatımı falan. değiştiren Kamboçya'ya gidemedim. Aslında gidemedim. Tayland'a gittiğimde Kamboçya'lara da gitmem lazımdı ama e, fırsatım olmadı açıkçası. Türkiye'ye döndüm. Hı -hı. Türkiye'ye döndükten sonra birkaç ARGE ve enerji şirketi çalıştıktan sonra istifa edip kendi işimi kurmaya karar verdim. Aslında benim de hikayem tam olarak burada başlıyor diyebilirim. E, bir bilgi yarışması platformu kurdum. Öyle mi? 3 yıl önce aynen Aa. öyle. Ee, yani hayatım tamamen araştırma, farklı entelektüel Dijital konularda. Dijital platformda mı? Aynen öyle. Bir mobil uygulama aslında. Hı -hı. Ee, Nasıl oldu sana dönüşü? <gülüyor> çok çok iyi oldu. Çok farklı bir konseptimiz var bu arada. Ee, tamamen araştırma odaklı e, ve insanları düşündürmeye yönlendiren bir şey. İnternetten araştırma yapmalarını aslında teşvik etmeye çalışıyoruz. Ha, çok güzel. Şu anda muhtemelen kullanıcılarımız da yani ben tarif ettiğimde anlayacaklardır. Çünkü genelde... E, Kurucunun ben olduğumu bilmiyor muhtemelen hı hı, kimse. Hı. Şu anda onlarla tanışmış oluyor. <gülüyor> Böyle bir deneyim. Anladım çok güzel. Teşekkür ederim. Peki bu alanda mı ilerliyorsun? Aynen öyle. Tamamen şu anda hayatımı bunun üzerine kurdum. Ee, bir hedefim var, bir hayalim var. Nedir hayalim? Çok daha fazla milyonlara ulaşmayı hedefliyorum e, bu yaptığım işte. D dediğim gibi 3 yılın sonunda geldiğimiz noktadan memnunuz ama arada motivasyonu düştü. E, zamanlar çok oluyor. O yüzden kendimi motive etmeye çalışıyorum her zaman. Çok zor bir iş yaptığımı düşünüyorum çünkü... Burada da hani biliyorsunuz milyonlar ekibinin de hani soru hazırlama ekibinin evet, çok evet. zor bir iş yaptığını her zaman zaten kabul ediyorum. Ee, biz de insanları araştırma yönlendiren bir proje. Çok olarak. güzel. Hem evet. insanları araştırma yönlendiriyorsun hem buradan para da kazanabiliyorsun. Aynen öyle, aynen öyle. Bayağı kazan kazan durum var. Kazan kazan çok durum vardı. Demiş. Son bir yılda daha çok fedakarlık durumu da aslında yani. <gülüyor> Değil mi? Çok fazla fedakarlık yapıyorum. Ee, son bir yılda hatta maaş bile almıyorum kendime şu anda. Buraya kiminle geldin? Buraya. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde hazırlıkta oda arkadaşım ve şu anda çok yakın arkadaşım olan Berk'le birlikte geldik. Sözü Berk'e verelim. Berk hoş geldin. Merhaba Kenan Bey, hoş buldum. Nasılsın? 
İyiyim teşekkürler. Ben de heyecanlıyım Oğuz kadar. Siz nasılsınız? <gülüyor> Teşekkür ederim. Seni de tanımak isteriz belki. Ee, ben de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezunum. Ben iktisat mezunuyum. Ee, şu anda 27 yaşındayım. Ee, şu anda da yazılım işiyle, yazılım sektöründe çalışıyorum. Beraber değilsiniz ama. Yok hayır değiliz Anladım. beraber. Sat mezunusun, yazılım sektöründe çalışıyorsun. Evet, evet. Yani keskin bir geçiş oldu orada. Ben de aynı şekilde kendi işimi yapmak istiyorum diye Hı-hı. istifa ettim o, o zamanki işimden. Şu anda ben de kendim kendi işimi yapıyorum. Anladım, çok güzel. Belki işe almaya bir şeyimiz yani. yetmedi yani. O yüzden <gülüyor> benden bana olsun şekli ilerliyor şu anda. Hayatım. Anladım. Oğuz'a ne diyeceksin? Yani Oğuz'dan beklentim yüksek. Yani inanıyorum başarılı olacağına. Umarım, umarım ben. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk abi. Oğuz kuralları biliyorsun. Evet. Hazır yani mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, milyoner başlıyor. Neşeli ve kendine güvenli biçimde gülmek anlamına gelen deyimde nasıl gülmekten bahsedilir? A. Melül melül B. Gevrek gevrek C. Fıldır fıldır D. Çakmak çakmak Aslında çok net cevap ama en büyük fobilerimden bir tanesi ilk soruda elendik. O yüzden ben seyirciye soracağım burada. Bir... <gülüyor> Tabii ki. Şu anda da o gülümsemeyi yapıyorum. <gülüyor> Sevgili seyirciler. Neşeli ve kendine güvenli biçimde gülmek anlamına gelen deyimde nasıl gülmekten bahsedilir? A. Melül melül B. Gevrek gevrek C. Fıldır fıldır D. Çakmak çakmak Süreniz 10 saniye Sevgili seyircilerimiz %84 oranıyla B şıkkı demişler Oğuz sen ne dersin? B. Gevrek gevrek son kararım bir İzmirli olarak tabii ki gevrek gevrek. <gülüyor> gevrek deyince hemen simit mi aklına geldi? Her zaman, her zaman öyledir yani. <gülüyor> Peki diğer üçü zaten gözlerle alakalıydı. Fıldır fıldır gözler, çakmak çakmak gözler. Ben direkt gözler. kafamda seyircilere sormayı ilk sordu tamamen programladım. Bu arada çok teşekkür ederim. Öyle mi? En başından beri en böyle miydi? En başından beri direkt soracağım dedim. Yani adını da sorulsa seyirciye mi her soracaktım? Her şey olabilirdi, her şey olabilir. Direkt uygulamanın adı sorulsa bile direkt seyirciye soracaktım. Anladım olmuş. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Ee, ne diyeyim? <gülüyor> Sırada ilk beraç sorumuz var. 5 bin lira değerinde sorumuz geliyor. El bagajının maksimum 23 çarpı 40 çarpı 55 santimetre ebatlarında 8 kilo ağırlığında ve sıvı kısıtlamaları uygulamasına uygun olmasına dikkat eden biri muhtemelen hangisiyle seyahat edecektir? A. Hava yolu B. Demir yolu C. Kara yolu D. Deniz yolu A. Hava yolu son kararım. Tebrik ediyorum Oğuz. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtim, 5 bin liraya garantiledin. Süper. Aklındaki hedef nedir? Keyif alabilecek kadar uzun kalmak istiyorum açıkçası. İşte o keyif alacağını hedefi soruyorum Oğuz. <gülüyor> Bana böyle muğlak cevaplar verme evet, lütfen. Evet, haklısınız, çok haklısınız. <gülüyor> İkinci baraj tabii ki ilk hedefim şu anda. Ee, tabii Joker kaybettik bu süreçte ama heyecanımı kaybetmeden motivasyonu koruyorum şu anda. Evet. Onun niyetine koymuşsun zaten, o Joker'i kaybedecek misin? Aynen öyle, aynen öyle. Sırada üçüncü sorumuz var Oğuz, 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Milyoner sorularından feyz alıyorum diyen biri, milyoner sorularının nasıl olduğunu söylemiş olur. A. Sıkıcı ve boş. B. Gereksiz ve anlamsız. C. Etkileyici ve öğretici. D. Ölçüsüz ve özensiz. <gülüyor> Süper. C. Etkileyici ve öğretici. Son karar. <gülüyor> Kerem ve bizim bir... Tebrik ediyorum Oğuz. Teşekkür ederim. Sen feyiz alıyor musun milyoner sorularından? Evet hatta e, referans olarak verdiğim birkaç soru da olmuştu zamanında. Bir Bağdat pili sorusu sormuştuk. Daha böyle gizemli ve katmanlı bir şekilde hazırlıyoruz bu soruları. Hmm. Cevap 10 günde bulunabilir. Tek bir kişi doğru cevap buluncaya kadar devam ediyor gelişme. E, daha zor hazırlamaya çalışıyoruz. Vakit harcasından internette düşünsünler istiyoruz. E, o soruda ekstra verdiğimiz bilgilerden bir tanesi e, direkt şeydi. Kim milyoner olmak isterdi? Dokuzuncu soru olarak karşımıza çıkmıştı bu sorudan nesne. Hmm, o da Bağdat filiydi aslında. Buraya da atıfta bulunuyorsunuz. Oraya da atıfta yani. bulunuyoruz aynen. Belki siz de bir gün Tabii bana mi? atıfta bulunursunuz. <gülüyor> <gülüyor> umarım Oğuz, umarım o kadar büyürsün. Umarım. Sırada dördüncü sorumuz var, on bin lira değerinde sorumuz geliyor. Taş Devri adlı çizgi filmde Fred Çakmaktaş'ın çalıştığı yer neresidir? A. Taş Fırın Pide Salonu B. Taş Ocağı C. Tek Taş Yüzük Satış Bayisi D. Taş Filak Kayıt Stüdyosu. 
Beto, eu já sou uma cara. Tebrik ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Türkiye'nin hangi coğrafi bölgesi batı, orta ve doğu olarak 3 bölüme ayrılır? A. Marmara B. Ege C. Akdeniz D. Karadeniz D. Karadeniz son karar. Tebrik ediyorum Oğuz. Teşekkürler Kenan Bey. Altıncı sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Klasik bir satranç maçı sırasında tahtanın dört köşesindeki karelerden birinde bulunan fil, yolunda başka taş yokken tek bir hamleyle en fazla kaç farklı kareye gidebilir? A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 Şu an hesaplıyorum. Son 10 saniye Oğuz. Tabii. Burada biraz da zaman kazanayım. Ee, telefonla Joker hakkını kullanmak istiyorum. Tabii ki. Yarışmacımız telefon Joker hakkını kullanmak istedi. Bir Joker'leri tanıyoruz. Ali Ozan Kazakoğlu, Nicolo Antonio Mayna, Yıldız Özvardar. Ozan'la sadece satranç oynuyoruz aslında. En büyük yakın arkadaşlarından bir tanesidir. Ee, o yüzden mutlaka gülecek bu soruyu sordu bana. Ama şu anda kafam allak bulak oldu. O yüzden Ali Ozan Kazan, Kazakoğlu'nu arayalım. Ali Ozan, nereden mezun? Ee, benim aynı bölümden mezunuz. Hala daha çok çok... Boğaziçi şey Kimya'dan. Istiyor. Aynen öyle. Hı -hı. Ee, yakın arkadaşım. Mesleki ilgili mi iş yapıyor Ali Ozan? O tamamen kendimi girişim sektörüne adamış bir insan şu anda. Öyle mi? Her türlü iş yapmaya çalışıyor, hayatta kalmaya çalışıyor. <gülüyor> çok çok girişken de bir insandır. Harikasınız Satranç arkadaşlar. Satranç sorusunda zorlanacağım fikri beni birazcık mutsuz etti şu anda. O yüzden... Oğuz dönüşte 4 saniyen olacak. Lütfen süreye dikkat et. Bu konuda acemi değilsin. Sana güveniyorum o anlamda. Farkındasın değil mi Oğuz? Aynen 4 öyle. Farkındayım, farkındayım Kenan Bey. İyi akşamlar Ali. Kenan Emirzalıoğlu ben. Nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Oğuz Özvardar. 6. soruda tıkıldı. Sana danışmak istedi. Buyursunlar. Oğuz şimdi soruyu okuyacak Ali. 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Hazırım. Ozan'cığım. Klasik bir satranç maçı sırasında tahtanın dört köşesindeki karelerden birinde bulunan fil, yolunda başka taş yokken tek bir hamleyle en fazla kaç farklı kareye gidebilir? Köşede taş var, gidecek. 8 eksi 1, 7 değil mi? 3, 5, 7, 9. Şıklar 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Fil çapraz Köşeden gidecek. Köşeden gidecek değil mi? Aynen. 8, A'dan, A1'den A8'e gidemez. Başında mı direkt? Fil, fil. 8 eksi 1 mi direkt? A1. A1'den H8'e. C7 son kararım. Direkt bir köşeden diğer köşeye. Çok net 8 eksi biraz. Ne oldu Oğuz? Hiç bilmiyorum kal geldi açıkçası. Çünkü A1'de kendisi duruyor zaten. Tabii tabii aynen. Yani 7 kare gidebilir. Aynen öyle bu kadar basit. Ben fark, kaç tane de bulunabilir diye düşündüm. O yüzden direkt 8 tabii ki düşündüm ama çok çok mantıklı, güzel bir ha, soruydu. 8'i bulamayınca işin içinden çıkamadın. Orada ya 8 olmadığını karıştı. anladım. Sonra bir anda sanki ekstra bir köşeye daha gidebiliyor diye. Çok karmaşık aslında problemler çözmeyi de çok seviyorum satrançta bu arada. Bu aslında basitlerden bir tanesi olması rağmen. Tabii çok basit aslında. <gülüyor> Aynen. Burada farklı varyasyonlar oluyor mesela. Ortada dursaydı fil nereye gidecekti vesaire. Ama yerini söylüyor ya. Köşede diyor. Aynen öyle, aynen öyle. Adres veriyor. Orada bir daldım gittim açıkçası ya. Bir de Ozan'la da keyifli olur diye düşündüm satranç ama onun da cevap vermemesi çok tadımı kaçırdı. <gülüyor> <gülüyor> Yok bence bu kadar basit bir soruda onu aradığını düşünmemiştir. Evet, evet, o yani tam oturtamadı. Köşede değil mi diye soruyor aynen, aynen. tekrar. Şey falan diyordur şu an muhtemelen. Daha zor bir ihtimaldir diye. 
Nasıl? <gülüyor> ben kimlerle satranç oynuyorumdur diye. <gülüyor> <gülüyor> Daha farkına <gülüyor> varmadı. <gülüyor> evet Oğuz sıra geldi ikinci baraj sorumuza. 50 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Abba'ya ait olan dinlediğiniz Dancing Queen adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Cher B. Tina Turner C. Gloria Gaynor D. Nancy Sinatra Nancy Sinatra'nın sesi böyle değil deyip şeyi kaçırmak tadım. Ne oldu? Bilmiyorum. O akışta ilerlerken milyoner etkisi seni de aynen öyle aynen. Çarptı sanırım Oğuz. <gülüyor> Olsun. Yapacak bir şey yok. Evet. Bey. Yani Şer'in sesi gelmiyor muydu? Evet evet. Şer'in sesini hiç hatırlamıyordum bu arada. Nancy Sinatra'nın sesi böyle olmadığına emin olduğumu düşündüğüm halde niye Nancy Sinatra dedi? Evet son anda tekrar onu yani. Aynen. Bir Sinatra'dan gidesim geldi galiba o işte. <gülüyor> Yapacak bir şey yok yani Kenan Bey. Bugün romantik tarafındasın Melike. Aynen. <gülüyor> ne paylaşmak istersin olsun. Ee, güzel Aynen bir olacak. deneyimdi. Tüm gün boyunca çok güzel ayırladınız. Size tanışmak zaten inanılmaz bir olay. Çok teşekkür ederim. Ee, tabii ki de barajı geçmeyi düşünmeyi çok isterdim muhakeme yeteneği. Ki geçebilirdin de. Evet, Potansiyelin olduğunu oldu. hepimiz gördük. Yapacak bir şey yok yani. Sağlık Benim olsun olsun. Bitiyor. Tebrik ediyorum. Ben 5 bin lirayla oluyoruz. Sağ olun. Böyle alın lütfen. Tebrik ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teş